Assalamualaikum. Hai. Hari ini saya nak share tentang watercolor yang saya gunakan. Hari tu cousin saya Husna tanya tentang jenis brand watercolor yang saya gunakan. Jadi buat masa ni saya gunakan Koi watercolors. Dia daripada brand Sakura Color Products. If saya tak silap Koi watercolors ni dia dalam tiga size. Ini size yang medium. Mari kita lihat. Okay. Bila you beli um, Sakura Koi Watercolors yang compact ni, kita akan dapat sekali palette. So, palette ni dia ada kaki dia. Okay. Tujuan dia adalah untuk kita letakkan dekat watercolor tu. Watercolor ni juga datang dengan self-watering brush. So, sebenarnya brush ni dia boleh buka. Boleh buka kepala dia. Saya tunjuk. Okay. Dan simpan dalam ni So senang nak buat travel Jadi saya dah isi air siap-siap okay. Lepas tu kita boleh screwkan balik dia punya kepala Dan ini brush dia okay. right. So selain daripada itu Ada span okay. Span dekat tepi ni Saya tak pernah basuh ke apa Dan rupanya boleh buka So span ni untuk kita kita keringkan brush lah bila kita nak basahkan dia ataupun kita nak tukar colour kan. So ada dua size. So size yang saya beli ni adalah medium. Dia ada, saya tak silap, 18 warna. Tu, dua, tiga, empat, lima, enam, tu, dua, tiga. So 18 warna. I think yang kecil mungkin ada dalam sembilan. Lepas tu ada satu lagi yang besar. Um, saya tak ingat mungkin dalam dua puluh empat lah agaknya kot. Okay. Sebelum ni saya guna watercolor... I think, tak ingat brand dia, watercolor artist yang jenis dalam tube tu. Tapi sebab saya fikir saya nak buat pergi travel and then I've been um, doing travel uh, journaling for quite some time so I wanted to treat myself. Jadi kita cubalah watercolor Sakura ni. Okay, okay. so ini adalah um, watercolor paper yang saiz kecil-kecil. Ini saya beli dekat Daiso je. Satu pack RM5.30 agaknya lah. Okay, jadi. So kita tak ada air kan. Selalu kalau kita guna burus biasa, kita akan celup dalam air atau kita akan lap. So kadang saya lap juga. So saya akan ada tisu dan kadang-kadang bila uh, terlebih air atas drawing, saya akan guna cotton bud untuk wipe sikit air tu. Okay, so apa saya akan buat adalah, uh, mungkin kalau saya nak warna tu cair, saya akan tekan dan letak sikit air dekat palette. So contohnya katakanlah saya nak guna warna kuning. Okay, So, celup je lah. Okay, and then. Okay, ni macam kalau orang buat swatch kan. Okay, so katalah kita nak tukar warna. So, the whole point of using um, travelling watercolor and self-watering brush is that dia sepatutnya convenient. Kita tak perlu nak ada cawan isi air nak lap kan. Jadi, maksudnya kita tak boleh terlalu strict untuk memastikan oh tak ada warna bercampur. Because most likely memang ada warna bercampur. Tapi, itu fungsinya span ni. Okay, contohnya katakanlah ni, ni ada bekas warna kuning kan. Okay. Saya nak tukar warna hijau pula. So what I can do is that I can just press the colour here. Okay, celup-celup dia, gosok-gosok dia. Okay, lap kat sini. Okay, mungkin press lagi. Okay, celup-celup. Okay. So, telah ambil warna hijau. Awal-awal mungkin kita nampak ada warna kuning tapi tak apa. Kita kacau-kacau dia lagi. Then, okay, kita dapat warna hijau. If warna dia bercampur sikit-sikit pun, Tak apa, dia jadi, buat lukisan tu jadi unik supaya kaya, colour dia tak flat. Macam warna putih ni pun, ok sebelum ni saya nak buat colour yang pastel. So contohnya katakanlah saya nak buat warna, macam ni warna merah kan. So warna merah ni, sangat terang. Ok now saya nak buat warna yang a bit milky. Maybe tak sure dia boleh jadi pink ke tidak. Tapi... Dia nak campur sikit warna putih. Okay. So mungkin apa saya boleh buat adalah kalau brush saya dah bersih. Okay. So saya boleh ambil warna putih dulu. Macam tengok warna putih ni dia akan jadi murky. Tapi tak apa kalau kita lap-lap dia dia okey lah. Okay. Dia warna putih. And then mungkin saya akan campurkan sikit warna merah. Okay. Okay. So kita test sikit kat palette. Ha. Okay. So kita. Okay. So mungkin tak cukup putih. Kita boleh. Ataupun kita boleh juga brush kan brush ni dekat sini. Okey. Ini putih sikit lagi. Dan kita campurkan. Ok. 
Okay, so dia jadilah warna pastel sikit atau macam pink. Okay, so kita boleh try colour lain pula. Tengok colour gelap macam mana. Okay, kalau you nak colour yang pekat, kadang-kadang bagi brush tu basah sikit, lepas tu lap-lapkan dia, just sekadar dia uh, lembab, dia tak terlalu basah. Lepas tu, you boleh kacau-kacau je dekat palette ni. Dan jadikan warna yang pekat. Okey, dan kalau nak cair, ah, mungkin di sini gunanya palette ataupun boleh ambil air ataupun boleh juga tipiskan air atas ni. Okey, so dia akan jadi cair. Alright. So, depends kepada jenis warna yang kita nak buat. Saya tak pernah check sama ada sepan ni boleh dibasuh ke tidak. Tapi by logic, sepatutnya boleh lah kan. Sebab dia sepan. So, macam sepan biasa. Kita ada warna. Okay. So, katakanlah kita nak mixkan warna. Kita tak nak warna kita macam um, basic sangat macam dalam template. So, inilah gunanya kita punya palette. Kalau you tengok palette saya, dah bercampur-campur. Tapi ini pun kira bersih. Kalau uh, berbanding dengan orang yang lagi kerap buat travel journal, wah wow, lagi best tengok palette dia memang penuh. Okay, sebenarnya palette pun boleh basuh kan. Tapi itulah kita suka dia ada nampak artistik macam gitu. Okay, so contohnya kita nak lihat, we have a bit of yellow. Kita nak mix a bit of uh, green. Ha, so dia jadi macam forest green punya colour. Right. So, kita dapat warna yang baru yang tak ada pun dalam palette kita. Okay. Okay, let's try purple. Kita mixkan dengan mm, a bit of red. Tapi dia jadi macam brown lah kan. Tak apa. Okay. Selalunya kalau tengok Artis atau illustrator yang buat watercolor, dia akan ada satu sheet untuk buat um, color swatches. Saya tak pernah buat lagi. Tapi bolehlah kita nak teruskan kan. Katalah kita saya nak tengok okay, warna putih. Okay, kita dah siap. Jadi ini adalah Koi Watercolor from Sakura yang ada 18 warna, ada palette dan ini adalah color swatch daripada palette ni. Okay, till next time. Do good, be kind. Salam from me, Dr. Kayla. Bye.